வணக்கங்க நான் ஹீலர் கோபிநாதன் பேசுகிறேன் இப்போது சிறுநீரகம் பிரச்சனைக்கும் கிட்னி ப்ராப்ளமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியும் சில கேள்விகள்லாம் கேட்குறீங்க இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து காய்கறிகள்லேயே சிறப்பாக செய்ய முடியுங்க கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல விதமான காய்கறிகளை கொண்டு முழுமையாக நலமாக்க முடியும் அது ஒரு சில பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாகவும் காய்கறிகள் மூலமாகவும் நல்ல விதமான முன்னேற்றங்களும் முழுமையான குணத்தை நம்ம நிச்சயம் பார்க்க முடியுங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் எல்லா மக்களுக்கும் இயற்கையாகவே சாப்பிட்ற விஷயங்களோட சில உணவு பழக்க வழக்கம்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா எப்படி சாப்பிட்ணும் எப்படி உணவு முறைகள் எடுத்துக்கணும் எப்படி உங்கள் உடம்புக்கு தேவை ஓய்வு இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இதுக்கு முழுமை பண்ணுறதுக்கு இந்த காய்கறியால் தாங்க முழுமை பண்ணுது முழுமையான குணத்தை கொடுக்குது சரிங்களா இப்போது கிட்னி ப்ராப்ளம்னு டயாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க சரியான தீர்வு பண்ண முடியல கிட்னி சுருங்கிருக்கு அப்படிலாம் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களையா இப்போ அந்த நிலையில் நபர்களுக்கு எல்லாமே கம்பல்சரி கத்திரிக்காய் கொடுத்தே ஆகணுங்க கத்திரிக்காய் ஜூஸை போட்டு மிக்சியில் அடித்து அது கொடுக்க வைக்கலாம் சரிங்களா அப்படியே அது அப்படியே சாப்பிட்ணும் அவங்க இது ஒரு பக்கம் சரிங்களா இன்னொரு அடுத்த வேலைக்கு என்ன பண்ணணும்னா வெள்ளை பூசணிக்காய் அதையும் ஜூஸில் அடித்து வடிகட்டி ஜூஸாக எடுக்க சொல்லுங்க இன்னொரு வேலையும் அதாவது சாயங்காலம் காலையில் கத்திரிக்காய் மதிய வெள் பூசணி சாயங்காலம் வாழைக்காய் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாள் கொடுங்க ஆனால் கம்பல்சரி இதுக்கு இடையில் அதாவது கத்திரிக்காய் கொடுத்து முடித்த பிறகும் சரி வெண்பூசணிக்காய் கொடுத்து முடித்த பிறகும் சரி வாழைக்காய் கொடுத்து முடித்த பிறகும் சரி கம்பல்சரி எனக்கு வேணும் கொப்பர தேங்காய் இப்போது கொப்பர தேங்காயுடைய பங்களிப்பு தாங்க முக்கியமான பங்களிப்பு என்ன பண்ணணும்னா கிட்னியை சுருங்குற தன்மையை விரிய செய்யும் இயல்பாகவே தன்னிலை அடைய செய்யும் கொப்பர தேங்காய் வெறும் சாதாரண ஒரு தேங்காய் நினைக்க வேண்டாம் அது மிகப்பெரிய பிரசாதம் நமக்கு இறைவன் கொடுத்தது அப்போது அந்த கிட்னி நிலையை நல்ல நிலையாக செயல்பட வைக்கிறதுக்கு சுருக்கங்களை விரித்து நல்லா செயல்பட வைக்கிறதுக்கு உயிரோட்டம் கொடுக்கறதுக்கு கொப்பர தேங்காயால் தாங்க முடியும் கத்திரிக்காய் என்ன பண்ணோம்னா அந்த கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய நீர் நன்மையை நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி நல்லா ஃப்ளோட் பண்ணி வெளியில் போட வைக்கும் உள்ளே தங்க வைக்காது அது செயல்பட செயல்பட வைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணும் சரிங்களா ஒரு சிறுநீரகத்தை செயல் பண்ணுறதுக்கு செயல்படுத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போது கத்திரிக்காவும் வேணும் வெள்ளை பூசணிக்காவும் வேணும் இதில் வாழைக்காவும் வேணுங்க இப்போ நம்ம இதில் எப்படின்னா கொப்பர தேங்காய் மூணு வேலையும் கம்பல்சரி சாப்பிட்டே ஆகணும் ஒரு மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து பாருங்களேன் அவங்களுடைய ஹெச்பி லெவலும் நல்லா நார்மல் வரும் கிரியாட்டினும் நார்மல் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிட்னியுடைய சுருக்கத்தன்மையுடைய நிலையுடைய அளவுகோலும் நல்ல நிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது கொஞ்ச நாள் தொடர்ந்து கொடுக்கணும் ஒரு வா மூணு நாள்லாம் இருக்காதுங்க கம்பல்சரி ஒரு வாரம் பதினஞ்சு நாள் எவ்வளோ நார்மல் ஆகுதோ அந்த நாள் வரைக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து எடுங்க சரிங்களா இப்போ இதுக்கிடையில் நிறைய பேர் பார்க்குறப்போ சில காய்கறிகள் வேறு விதமான காய்கறிகளும் தேவைப்படுது அதுவும் நான் சொல்லிடுறேன் எப்படி தேவைப்படுது அப்படின்னா சில பேர் மூச்சு வாங்குவாங்க ப்ரீத்திங் விடவே கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு முருங்கைக்காய் விதையும் தேவைப்படும் இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே இந்த மாதிரி டயாலிசிஸ் பண்ணுறவங்க உடம்புல ரத்தமே இருக்காதுங்க ரொம்ப வறட்சி ஆயிண்டு ரத்தமே இல்லாத அளவுக்கு போயிடும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இப்போ ரத்தத்தை கூட்டுறதுக்கு என்ன வேணும் இப்போ இந்த மாதிரி காய்கறிகளோட சேர்த்து வாழைத்தண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா பச்சையாகவே சாப்பிடுங்க வாழைத்தண்டு வாயில் போட்டு பச்சையாகவே மென்று அரைச்சி அப்படியே சாப்பிட முடிஞ்சால் சாப்பிட்லாம் இல்லை அந்த நாரை மாதிரி வருது சாப்பிட முடியல விழுங்க முடியலன்னா துப்பிடுங்க அந்த சாறு மட்டுமாவது கடித்து மின்னு குடிங்க போதும் சரிங்களா இதனுடைய பலனை நீங்கள் நல்லா சிறப்பாக பார்க்கலாங்க சரிங்களா இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இந்த சிறுநீரகமுடைய நல்ல நிலை வர்றதுக்கும் அதனுடைய பாதிப்புலேருந்து நல்ல நிலையாக வெளிப்படுத்தி வெளியில் நல்ல குண குணத்தை கொடுக்குறதுக்கும் நம்ம இந்த செயல்பாடுகள் கொடுங்க வேறு ஏதாவது உடல் வாக நிலைகளுக்கு இதுக்கு தேவையான மாற்றங்களோ சிரமங்களோ இருந்துச்சுன்னா என்னையை வாட்ஸ்அப்பில் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க அதுக்குரிய காய்கறிகள்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக நல்ல குணத்தை அடையலாம் சிறப்பாக குணம் கொடுத்து அவங்க நல்ல நிலையில் கொண்டு வர முடியுங்க கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் அவங்கள தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்க அந்த நபர் சாப்பிட்றவங்களும் கொஞ்சம் விடாத முயற்சியாக ஒரு வாரமோ இல்லை பதினஞ்சு நாளோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாவது இந்த காய்கறிகள் சாப்பிட சொல்லிடுங்க
ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உடம்பு நல்ல நிலையில் வர்றது நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க அவங்க என்ன மருந்து வேணால் எடுக்கட்டுங்க மருந்தில் நிப்பாட்டுறதோ நிப்பாட்ட வேண்டியது அதெல்லாம் வேறு முதல்ல இந்த காய்கறிகளை சாப்பிட வைங்க சரிங்களா சாப்பிட வச்சா தான் அந்த நிலையிலேருந்து நல்ல நிலையில் வரும் டயாலிசிஸ் பண்ணுறக்கூடிய அளவுகளும் டிஸ்டன்ஸ் ஆகும் அதாவது அடிக்கடி பண்ண வேண்டிய அவசியங்கள் ஏற்படாது நல்ல நிலையான முன்னேற்றங்கள் ஏற்படுத்தும் சரிங்களா இது செயல்படுத்துங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சொல்லியும் பலனை பாருங்கள் ஏதாவது சிரமம் இருந்தாலும் எப்போ வேணால் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கூட மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ரொம்ப சந்தோஷங்க தேங்க்யூ வணக்கம்